പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കുന്നത് അറൈസ് ഇതിന് മുമ്പ് ഏഴ് ചാപ്റ്റർ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം ഇത് പഠിക്കുക ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ പോൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അറൈസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ആക്സസിംഗ് എലമെൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ലിസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളി വിത്ത് കൺസെപ്റ്റ് ലിസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളി മതി ദെൻ ട്രാവേഴ്സൽ ഓപ്പറേഷൻ വിത്ത് സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ഇത് വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ഇത് വളരെ ചുരുക്കിയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം അറേഞ്ച് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അറേസ് വളരെ കുറച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിനകത്ത് അറേ ഇസ് എ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് സ്റ്റോർ ഇൻ സീക്വൻഷ്യലി സ്റ്റോർ സീക്വൻഷ്യലി ഇൻ മെമ്മറി വിത്ത് എ സിംഗിൾ നെയിം അറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ കൂട്ടം എന്നാണ് ഒരേ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരേ ഡേറ്റ ടൈപ്പുള്ള കുറേ എലമെൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഒരു പേര് കൊടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതിനെയാണ് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മൾ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഒരു ചാക്കിനകത്ത് കുറേ മാങ്ങ എല്ലാം കൂടെ വെക്കുന്നു നമ്മൾ അപ്പം അതൊരു അറയാണെന്ന് പറയാം കാരണം അതിനകത്ത് മാങ്ങ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെല്ലാം കൂടെ കെട്ടി ഒരു ചാക്കിനകത്ത് വെച്ചേക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ മാങ്ങ ചാക്കെന്ന് പറയുന്നു കുറേ തേങ്ങ ഒരു ചാക്കിനകത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കെട്ടി ഒറ്റ ചാക്കിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഒരു അറയാണ് അപ്പോൾ ഒരേ ഒരു ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഐറ്റമേ അതിനകത്ത് കാണാവൂ അതിനകത്ത് മാങ്ങായും തേങ്ങായും കൂടെ ഒരു ചാക്കി കാണരുത് കണ്ടാൽ അതൊരു അറയല്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം അറേ ഇസ് എ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് സെയിം ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഡെറ്റ് ടൈപ്പ് സ്റ്റോർ സീക്വൻഷ്യലി ഇൻ മെമ്മറി വിത്ത് എ സിംഗിൾ നെയിം അപ്പം ഒരു മെമ്മറിക്കകത്ത് സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസേ കാണത്തുള്ളൂ സെയിം ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഫസ്റ്റ് ലൈനെ കാണാതെ പഠിച്ചേക്കാം അറേ ഇസ് എ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് ദ സെയിം ടൈപ്പ് സ്റ്റോർ ഇൻ എ കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ സീക്വൻഷ്യൽ മെമ്മറി വിത്ത് എ സിംഗിൾ നെയിം അറേക്കൊരു പേരുണ്ടായിരിക്കും ആ പേരിനകത്തായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഇൻഡിജർ അറേ ഹോൾസ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഉള്ളി അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇൻഡിജർ അറേക്കകത്തിൽ ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡിജർ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ക്യാരക്ടർ അറേ ഹോൾസ് ക്യാരക്ടർ ഉള്ളി ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ആൻഡ് സോ ഓൺ അതുപോലെ ഇനി ഓരോ ഈച്ച് എലമെൻ ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് ത്രൂ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഓർ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പം അറയിൽ പത്ത് എലമെൻസ് ഉണ്ട് പത്ത് ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് പത്ത് നമ്പർ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം തിരിച്ചെടുക്കാം എങ്ങനെ അതിനൊരു ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് വെച്ച് നമുക്കതിനെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് തുടർന്ന് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഒരു അറയുടെ ഡിക്ലറേഷൻ നമ്മൾ പറയാൻ പോവാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അറേ നെയിം സൈസ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അറേ നെയിം സൈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻറ്റ് എ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ അഞ്ച് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ ഒരു വാക്ക് ഒരു വേരിയബിൾ ഒരു അറയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ വാക്കിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കാണും സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇൻഡ് എ ഫൈവ് സെമി കോളൻ ദിസ് ഡിക്ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് അറേ വിസ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് ഫൈവ് ഇൻഡിജർ ഇൻഡിജേഴ്സ് അഞ്ച് ഇൻഡിജറിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള അറയാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അറയുടെ ഇൻഡെക്സ് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിലായിരിക്കും അത് ചിലപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡാഷ് ഇസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് അറേ ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ഓൾവേസ് സീറോ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കി എ ഓഫ് ഫൈവ്
അങ്ങോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പം എ ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പൊസിഷനിലാണ് സിക്സ് വരുന്നത് എ ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ വരുന്നു ഇനി ദ മെമ്മറി സ്പേസ് അലോക്കേറ്റഡ് ഫോർ ആൻ അറേ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് എന്തുമാത്രം മെമ്മറി ഒരു അറേക്കകത്തിൽ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത രീതി അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് എന്തുമാത്രം അറേ പ്ലസ് മെമ്മറിക്കകത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഓക്കെ ടോട്ടൽ ബൈറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് ഓരോ സൈസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അല്ലേ ഇൻഡിജൻ ആണെങ്കിൽ നാല് അങ്ങ് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു സൈസ് ഓഫ് അറേ സൈസ് ഓഫ് അറേ അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് പഠിക്കുക സൈസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റു സൈസ് ഓഫ് അറേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടോട്ടൽ ബൈറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ സൈസ് ഓഫ് ഇൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ബൈറ്റ്സ് അതെങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ സൈസ് ഓഫ് ഇൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാലാണ് ഇൻറ്റീജിയറിൻ്റെ മെമ്മറി ഇൻറ്റു ഒരു ഇൻറ്റീജർ ഡേറ്റ ആയ മെമ്മറിക്കകത്ത് ഇരിക്കാൻ എത്ര ബൈറ്റ്സ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചത് നാല് ബൈറ്റ്സ് അത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ സൈസ് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ട്വൻറ്റി ബൈറ്റ്സ് അതിൻ്റെ താഴെ ഇൻറ്റ് നീഡ്സ് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഇൻ ജി സി സി കമ്പൈലർ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരറേക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഒരറേക്കകത്തിൽ വാല്യൂ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വാല്യൂസ് ഗിവൻ ടു എൻ അറേ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇൻറ്റ് എ ഒ ഫൈവ് ഈക്വൽസ് നയൻ കോമ സിക്സ് കോമ ടെൻ കോമ ട്വൻറ്റി കോമ എയ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് സെമി കോളൻ അപ്പം അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂയും കൂടെ കൊടുത്തു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂയും കൂടെ കൊടുത്തു ഇൻ്റെ എ എഫ് ബ്ലാങ്ക് എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനും അത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്കിനിയുള്ളത് അറയിൽ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് അതാണ് ഇവിടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ലിസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളി വിത്ത് കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അറയിൽ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്ന് ട്രാവേഴ്സൽ ആക്സസിംഗ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി അറേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഈസ് കോൾഡ് ട്രാവേഴ്സൽ ഓഫ് ദി അറേ അത് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ മാർക്ക് കിട്ടി അൻപത് കുട്ടികൾക്കുള്ള മാർക്ക് കിട്ടി ആ മാർക്കിൻ്റെ കൂടെ സാർ വിചാരിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരു അഞ്ച് മാർക്കുള്ള സൗജന്യമായിട്ട് തരിക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോരുത്തരുടെയും മാർക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് അഞ്ചൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ കുട്ടി രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി നാലാമത്തെ കുട്ടി അഞ്ച് ഇങ്ങനെ അൻപത് കുട്ടികളുടെയും എടുത്തതിന് ശേഷം അഞ്ച് മാർക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് തരുന്നത് കൊണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറേ അറേയുണ്ട് അറേ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ്സിലെ അൻപത് കുട്ടികൾ അറേ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അവരുടെ മാർക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാർക്ക് അൻപത് മാർക്ക് അൻപത് പേരുടെ മാർക്ക് എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും മാർക്ക് എടുത്തിട്ട് അഞ്ച് മാർക്ക് ആഡ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ട്രാവേഴ്സൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്സസിംഗ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻ അറി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രാവേഴ്സൽ ആക്സസിംഗ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി അറി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം ഹാഷിംഗ് ഉള്ള യു സ്ട്രീം യൂസിംഗ് ഡെയിൻ സ്പേസ് സ്റ്റഡി ഇൻ ടു മെയിൻ ഇൻ്റെ നം എ ഓഫ് ഫൈവ് ഐ സം ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് എൻ്റെ ദി എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി അറേ അത് ഫോർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അറേയിലേക്ക് എലമെൻസിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നു സീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എ ഓ ഫൈവ് അപ്പം അഞ്ച് എലമെൻസിനെ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന അറേയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 
ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ടോട്ടൽ സം ആയിരിക്കും ഈ സമ്മിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന സമ്മിൽ വരുന്നത് ആ സം അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ സി ഔട്ട് സം ഓഫ് ദി എലമെൻസ് ഓഫ് ദി അറേസ് സം അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് പേരുടെ മാർക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് അവസാനം ഒരു ടോട്ടൽ ആയിരിക്കും ഇവ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതുപോലെ അടുത്ത ഒരെണ്ണമുണ്ട് ആവറേജ് കാണുന്ന ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ആവറേജ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ട്രാവേഴ്സിൽ കൂടാതെ അതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചേക്കുക സോർട്ടിങ് ഉണ്ട് സെർച്ചിങ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം അറേയിൽ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് സോർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേസ് ദ ഗിവൺ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് എയ്തർ ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓർ ഇൻ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ തന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻസിനെ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സോർട്ടിങ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെർച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് സെർച്ചിങ് എന്താണ് സെർച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അമ്പത് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അമ്പത് എലമെൻ്റ് അത് നമ്മൾ പറയുന്ന എലമെൻ്റ് അതിനകത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു വെതർ ദ ഗിവൺ എലമെൻറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ അറേ ഓർ നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെർട്ട് സെർച്ചിങ് അത് ലീനിയർ സെർച്ച് ഉണ്ട് ബൈനറി സെർച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനിയും ആവറേജ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ സം സെയിം പ്രോഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവേഴ്സിൽ കാണാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു എക്സസൈസ് നോക്കാം ഡിഫൈൻ ആൻ അറേ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അറേസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ വട്ട് ഈസ് ട്രാവേഴ്സിൽ ഇൻ ആൻ അറേ ട്രാവേഴ്സ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിയാലേ ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അസസിംഗ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ അറേ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഈസ് കോൾഡ് ട്രാവേഴ്സൽ ഓഫ് ആൻ അറേ സിൻഡാക്സ് ഓഫ് അറേ ഡിക്ലറേഷൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അറേനിങ് സൈസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് അറേ ഡിക്ലറേഷൻ ടു സ്റ്റോർ ഫൈവ് മാർക്ക് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻറ്റ് മാർക്ക് ഓഫ് ഫൈവ് ഈക്വൽസ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് മുപ്പത് കോമ നാൽപ്പത് കോമ ഇരുപത് കോമ അറുപത് കോമ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അറേ ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ അറേഞ്ച് ഇൻ എ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിലാണ് ഈ വീഡിയോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു അവൽ ബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്ക